வணக்கம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சவால் விட போகிறேன் நீங்கள் உங்கள் மனைவிட்டையோ உங்கள் கணவர்கிட்டையோ உங்கள் சொந்தக்காரங்கிட்டையோ ரெண்டு நிமிஷம் பேசுங்க ஆனால் அந்த ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஆங்கில வார்த்தையே அதில் வரக்கூடாது நீங்கள் முயற்சி செஞ்சு பாருங்கள் அதாவது நான் தமிழ் பற்று உள்ளவன் தமிழன் சொல்லிக்கிறோமே ஒழிய நம்ம தமிழே ஒழுங்காக பேசுறதில்லைங்க புரியுதா என்னடா அது இந்த அறிவியல் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சியில் திடீர்னு தமிழ் பற்றி பேசுகிறான்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த அல்சர் கேஸ் அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தை இருக்குங்க அது ஆங்கில வார்த்தைகள் அது நம்மளை அவ்வளோ பாடாக படுத்துது அதனால் நிறைய பேர் வந்து தேவையில்லாமல் பிரச்சனை மாட்டிகிட்டு இருக்காங்கிறது தான் உண்மை அதை பற்றின வீடியோ தான் இது இப்போது நாலு நாள் முன்னாடியே ஒருத்தர் வந்தார் அவருக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மாத்திரை வேணும் சொல்லி வந்தார் நானும் மாத்திரை எழுதிட்டு இருக்கேன் அப்போ அவர் சொல்கிறார் சார் கொஞ்சம் ஹெவி டோஸ் கொடுத்துறாதீங்க எனக்கு அல்சர் இருக்குது அப்படின்ட்டு உடனே அப்படியே அவர் பார்த்தேன் சார் உங்களுக்கு என்ன சார் செய்யும் அப்படின்னா இல்லை சார் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி எரிச்சலாக வரும் இங்கே அப்படின்னு எரிச்சலாக வரும்னா எரிச்சலாக வரும் தானே சொல்லணும் ஏன் அல்சர்னு சொல்கிறீங்க இல்லை அந்த மாதிரி எரிச்சலாக வந்து அப்பப்போ ஏப்பமும் வந்து அல்சராக இருக்குன்னு எங்கள் டாக்டர் சொல்லுவார் அப்படின்னு உங்கள் டாக்டர் அல்சராக இருக்குன்னு தானே சொன்னார் அல்சர்னு சொல்லலை இல்லை அப்புறம் என்ன சார் எப்படி சார் சொல்கிறது அப்படின்னு வாய் வழியாக டியூப் போட்டு எண்டோஸ்கோப்னு ஒன்று பண்ணாங்க உங்களுக்கு பண்ணியிருக்கா இல்லையே அது பண்ணி பார்த்து உள்ள அல்சர்னு இருந்தால் தானே சார் அல்சர்னு சொல்லணும் அது பண்ணாமலே நீங்களே ஏன் உங்களை அல்சர் இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னப்பறம் தான் அவருக்கு வந்து உண்மை புரியுது இப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு கேஸாக வருது வயிற்று வழியாக இருக்குது அல்சராக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு என்டாஸ்கோப் பண்ணி பார்த்தோம்னா நூற்றில் தொண்ணூத்தெட்டு பேர் நார்மலுங்க அதாவது உள்ளே சுருக்கிற ஆசிட்டு நார்மல் உள்ள அல்சரும் கிடையாது அப்படின்னா என்ன இல்லாத நோய் இருக்கிறதா நினச்சிட்டே இவங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது எனக்கு அல்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நிறைய பேர் பெருமையாக சொல்லிட்டு திரிகிறாங்க அது வந்து ஏதோ ஒரு பரம்பரை சொத்து மாதிரியும் சொல்லிவிட்டு அலைகிறாங்க அது உண்மையே கிடையாது அப்படி ஒரு நோயே கிடையாது இது வந்து நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் ஃபங்க்ஷனல் டிஸ்பெப்சியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபங்க்ஷனல் டிஸ்பெப்சியானா ஒரு மாதிரி அந்த வயிறு வலி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏப்பு வர மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு விதமான மனநோய் நமக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனாலே இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை ஸோ இந்த அசிடி ப்ராப்ளங்கிறதே மனநோயினே எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம மாத்திரை சாப்பிடாமலே இருந்துக்கலாம் சரி சப்போஸ் ஒருத்தர் உண்மையிலே அல்சர் இருக்குன்னு வைங்களேன் அவர் எத்தனை நாள் வைத்தியம் தேவைப்படும் நாலு வாரங்கள் இல்லை ஆறு வாரங்கள் இல்லை எட்டு வாரங்கள் தான் எப்படின்னு உங்களுக்கு புரிய வைக்கவா அல்சருங்கிறது தமிழில் என்ன சொல்வோம் புண் இல்லையா இப்போ ஒருத்தர் குடல்லையோ வயத்துலையோ புண் இருக்குன்னு வைங்க அவருக்கே கையில் புண் இருக்குன்னு வைங்க அல்ல உங்களுக்கே கையில் ஒரு புண் இருக்குன்னு வைங்க ஒரு அடிபட்டுச்சு புண் ஆகிடுச்சு அது ஆறுறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் சில பேருக்கு பதினஞ்சு நாள் ஆகும் சில பேர் ஒரு மாதம் ஆகும் சில பேருக்கு ரெண்டு மாதம் ஆகலாம் ஆனால் ஆறித்தான் ஆகணும் ஆறாத புண்ணுன்னு ஒன்று இருக்கா எனக்கு அஞ்சு வருஷமாக புண் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை இல்லையா அதே மாதிரி தானே வயிற்றுலேயும் புண் வந்தாலுமே உடம்பு அதை ஆற்றி தான் ஆகும் அது வயிற்றுல புண் வந்தாலும் வய வாயில் புண் வந்தாலும் அது ஆறணுங்கிறது தான் இயற்கையோட விதி அது எப்படி ஆறாமல் வருஷ கணக்கில் இருக்கும் இப்போ உங்களே பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷமாக மூணு வருஷம் நாலு வருஷமாக இந்த அசிடிட்டி சம்மந்தமான மாத்திரை சாப்பிட்டானே வரீங்க அது எப்படி அசிடிட்டிங்கிற பெருமண நோயா அல்சருங்கிற பெருமண நோயா ஸோ ஒருத்தர் வந்து எனக்கு அல்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது தவறு எனக்கு போன வருஷம் அவங்க அல்சர் இருந்தது நான் ஒரு ரெண்டு மா ரெண்டு மாதம் மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டேன்னா அது கரெக்டு அப்படி இல்லாமல் இது பெருமண நோய் மாதிரி அல்சர் இருக்குங்கிற நினைக்கிறது தவறு அப்படி ஒன்றே கிடையாது இப்போ எங்கள் புக்கில் என்ன போட்டிருக்குன்னா ஒருத்தர் உண்மையிலே வயிற்றில் அசிடிட்டியோ அல்சராக இருந்தால் அவர் எத்தனை நாள் வைத்தியம் தேவைப்படும்னா சில பேருக்கு ரெண்டு வாரம் சில பேருக்கு நாலு வாரம் சில பேருக்கு ரெண்டு மாதம் ரொம்ப சில பேருக்கு நாலு மாதங்க நாலு மாதம் தாண்டி வைத்தியம் தேவைப்படுறதே இல்லை ஆனால் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களில் பல பேர் வந்து வருஷ கணக்கில் இது மாத்திரை சாப்பிட்றீங்களா இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் தவறாக இது ஒரு மனநோய் மாதிரி மாறிட்டுனால நீங்கள் தொடர்ந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு வரீங்க அப்படின்னா என்ன சார் அல்சர் அவ்வளோ காமன் கிடையாதுன்னா காமன் கிடையாது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட்டு என்னோடய பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஒரு அஞ்சாறு மாத்திரை எழுதுவேன் ஆனால் பெரும்பாலும் டாக்டர்களே ஒரு அஞ்சாறு மாத்திரை எழுதுனா கூட இந்த ஒரு இதையும் சேர்த்துறாங்க இந்த அசிடி மாத்திரையும் சேர்த்துறாங்க அது அவசியமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சில பேருக்கு தான் இந்த மாத்திரைகள்னால அசிடிட்டு வரும் இந்த மாத்திரை சாப்பிட்டாலே அசிடிட்டு வருங்கிறது உண்மை கிடையாது நீங்கள் வேணால் என் ஓபிடி ஓபிடிக்கு வாங்க வெளியில் உட்
இப்போ இந்த இந்த அசிடி சம்மந்தமான டேப்லெட் இருக்கு நம்ம குடல்ல இருந்து விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸ் தாது பொருட்களையும் உள் இழுக்கிற தன்மையை குறைக்குது அப்சார்ப்ஷனாக குறைக்குது அதனால நிறைய பேருக்கு ஃப்ராக்சர் வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்கு அது தெரியாது நமக்கு நிறைய பேர் வயசானவங்களுக்கு ஃப்ராக்சர் வர்றதுக்கு காரணம் இந்த தேவையில்லாமல் இந்த அல்சர் மாத்திரை ரொம்ப வருஷமாக சாப்பிட்டு தான் இப்போ ரெண்டாவது இதனால் நிறைய பேர் நெஞ்சில் சளி பிடிக்குது நிமோனியான்னு சொல்ல முடியா இந்த மாத்திரனால சளி பிடிக்குதுங்கிறது ஒரு ஒன்று தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை இதை விட முக்கியமானது ரொம்ப நாள் இதை எடுத்தோம்னா கிண்ணியுமே பாதிக்குது கிண்ணியை பாதிச்சேர்த்து உப்பு சத்தை அதிகமாக்குறதுக்கு இதில் காரணங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி பிரச்சனை உள்ள இருக்கிற சே இது சாதன டேப்லெட்னு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து இதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கலாம்னு சொல்லவே முடியாது தேவைப்பட்டால் சாப்பிடணும் அதுவும் தேவையான அளவுக்கு சாப்பிடணும் அந்த தேவையான அளவுக்கு டூரேஷன் முடிஞ்சோடனே நிப்பாட்டணும் ஆனால் மன ரீதியாக நிறைய பேர் என்ன நம்புறீங்கன்னா இந்த மாத்திரை நிப்பாட்டாக எனக்கு அசிலிட்டி வந்து நம்புறீங்களே அந்த நம்புறது மனநோய்ங்கிறத நான் திருப்தி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் சரி சார் நீங்கள் சொன்னபடி எனக்கு அல்சரில் என்னையும் விட்டுப்போம் ஆனால் எனக்கு அடிப்படை ஏப்பமாக வருது அடிக்கடி படுத்த ஒரு மாதிரி நெஞ்சு கறிக்குது இதை நான் என்ன தான் சொல்லிக்கிறதுக்கு என்ன நோய் இதுக்கு என்ன வைத்தியம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அது என்னன்னு பார்ப்போம் வாங்க இப்போ இந்த படத்தை பாருங்கள் இது உணவுக்குழை இது வழியாக போகிற உணவு தான் இங்கே போய் சேருது இது இறைப்பை இதில் இருக்கிற உணவு இங்கே தங்கிட்டு கொஞ்சமாக தான் குடலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே தள்ளப்படுது ஸோ நம்ம திங்கிறதில் முதல்ல எங்கே போய் செய்கிறதுனா இந்த இறைப்பை இங்கே தான் நிறைய ஆசிட் இருக்குது இங்கே ஆசிட் இருக்குதுங்கிறது எல்லாருக்கும் உண்மை ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் ஆசிட் அதிகமாக சிக்கு சுரக்குதுங்கிற உண்மை கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சில பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சில பேருக்கு தான் ஆசிட் நார்மலை விட அதிகமாக சுரக்குது நிறைய பேருக்கு ஆசிட் நார்மலாக தான் சுரக்குது ஆனால் ஏன் ஒரு சில பேர் ஏற்கடிக்குது ஏன் ஒரு சில பேர் இந்த நெஞ்சொடி வருதுன்னா இங்கே உணவு மேலேருந்து கீழே தான் இறங்கணுமே ஒழிய கீழேருந்து மேலே எதுவும் ஏறக்கூடாது ஏற முடியாதபடி இந்த இடத்துல ஒரு வேல் மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது சரி இங்கே உதர விதானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டயக்ராம்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல ஒரு வேல் மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது அதனால் மேலேருந்து கீழே தான் போக முடியும் கீழேருந்து மேலே ஏற முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் தலைக்கீழாக நிற்கிறான்னு வைக்கிங்க தலைக்கீழாக இருக்கிற போக கூட வாயில் ஏதாவது போட்டோம்னா அவர் முழுமையானா அது தலைக்கீழாக இருந்தாலும் அப்படியே மேலே போய் போய் வயிற்றில் போய் இறங்கிடும் ஆனால் வயிற்றில் இருக்கிற திங்ஸ் மேலே வரக்கூடாது அந்த வேல் மெக்கானிசம் நல்லா இருக்கணும் சப்போஸ் இந்த வேல் மெக்கானிசம் சரியாக இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் அது நிறைய பேருக்கு இருக்குது என்ன ஆகும்னா நார்மலாகவே சுருக்கிற அந்த ஆசிட் இதுவரை மேலே ஏறி இந்த உணவுக்குழாய்க்குள்ளே போய் எரிச்சலை கொடுக்கும் அதனால தான் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை வருது அதனால தான் நிறைய பேருக்கு ஏப்பமாக வருது அதனால தான் நிறைய பேருக்கு இந்த நெஞ்சரிச்சல் இருந்துகிட்ருக்கு இப்போ இன்னொன்று கவனிச்சிங்கன்னா இந்த உணவுக்குழாய் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே வரைஞ்சிருக்கீங்க இல்லையா இறுதியம் இறுதியத்துக்கு பின்னாடி இருக்குது இப்போ ஒருத்தர் இறுதிய ப்ராப்ளம் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் எரிச்சல் வரும் அந்த எரிச்சலும் சரி இந்த ஆசிட் கொஞ்சம் மேலே போய் உணவு குழாயில் போய் ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த பிரச்சனையால் ஒரு எரிச்சல் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் ஆனால் பெரும்பாலும் மக்கள் என்ன நினைப்பாங்க இந்த இடத்துல எந்த எரிச்சல் வந்தாலும் அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் கேஸ் ப்ராப்ளமே எடுத்துக்கிறாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி வர ப்ராப்ளம் வந்து ஆக்சுவலாக இறுதிய ப்ராப்ளம்னாலே வரலாங்கிறத நம்ம மறந்துடும் அதுக்காக நான் படம் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ பெரும்பாலான மக்களுக்கு இந்த இடத்துல எரிச்சல் வர்றது அசிடிட்னால் இருந்தாலும் அதில் ஒரு சில பேருக்கு இறுதிய பிரச்சனைனால இந்த எரிச்சல் வரும் ஸோ அவங்க அதை உணர்ந்துக்கணும் இல்லைனா அது உயிருக்கு ஆபத்தாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த நோய்க்கு என்ன பேர் இந்த நோய்க்கு நாங்கள் சொல்கிறது ஜிஇஆர்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் இது என்னென்னா இங்கே வயிற்றில் சாதாரணமாகவே சுரக்கிற அந்த அசிடிட்டி மேலே உணவு குழாயில் ஏறுனால ஏற்படுகிற பிரச்சனை இப்போ இதுக்கு எப்படி வைத்தியம் பார்க்கலாம் இது தான் ரொம்ப காமன் அல்சரை விட இதுதான் காமன் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் வயிறை ஃபுல்லாக ரொப்பணும்னா நம்ம ஃபுல்லாக சாஃப்ட் வயிறை ஃபுல்லாக ஒப்பினோம்னா அங்கே இருக்கிற ஆசிட் அப்படியே மேலே வந்து ஈஸியாக மேலே வந்துடும் இல்லையா ஸோ பாதி வயிறுக்கு சாப்பிடுங்க அதுதான் ஃபஸ்ட் அட்வைஸ் ரெண்டாவது இங்கே இருக்கிற இந்த வேல் மெக்கானிசம் சொன்ன இல்லையா அந்த வேல் மெக்கானிசத்தோட வேலையை எது தடுக்கும்னா ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக்கிங் பண்ணோம்னா அந்த இந்த ஸ்பீச்சர்னு சொல்லணும் அந்த இடத்துல வேல் மெக்கானிசத்தோட வேலையை தடுக்குது மூணாவது அல்கஹால் தண்ணி அடிக்கிறது ஸோ நிறைய நீங்கள் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா அதை அசிடிட்டியும் கூட்டி விடும் இந்த இடத்துல வேல் மெக்கானிசமையும் குறைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி சாப்பிட்டு முடித்தோடனே உடனே படுத்துடக்கூடாது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த இந்த இடத்துல இருக்கிற வேல் மெக்கானிசம் சரியாக இயங்கலைன்னா படுத்துட்டிங்கன்னா உடனே அது மேலே வர பார்க்கும் ஸோ இப்போ ஏதாவது
அந்த அரிசி கோதுமை சம்மந்தமான உணவுகளை தவிருங்க உங்களில் ஒரு எண்பது பர்சன்ட் பேருக்கு இந்த ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் காணாமல் போயிடுங்க இந்த மாதிரி ஏப்பம் எருக்கழிப்பு வரதை தான் அஜீரணம் அப்படின்னு நீங்கள்லாம் சொல்கிறீங்க அப்படி வந்தால் என்ன செய்யணும் அரை வயிற்றுக்கு சாப்பிட்ணும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சிகரெட் மது அதெல்லாம் அறவே கம்ப்ளீட்டாக தவிர்க்கணும் காய்கறிகள் கீரைகள் பழங்கள் இதை மட்டுமே நம்ம உணவை எடுத்துக்கலாம் அடுத்த ஒரு நாலஞ்சு நாட்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கார்போஹைட்ரேட் எனப்படுகிற அரிசி கோதுமை உணவுகளை ரொம்ப குறைச்சிக்கலாம் வயிற்றில் வழி வரப்போலாம் வந்து இந்த கட்டி தயிர நிறைய சேர்க்கலாம் இதை பண்ணிங்கன்னா நாலு இல்லை அஞ்சு நாட்களில் பெரும்பாலும் ஒரு வாரத்தில் கம்ப்ளீட்டாகவே குணமாயிடும் சப்போஸ் இது குணமாகலையா நீங்கள் டாக்டர் போய் பார்க்குறீங்க டாக்டர் சில மாத்திரைகள் கொடுக்குறாரு அதுவும் எடுக்கிறீங்க மாத்திரைகளும் சாப்பிட்றீங்க அவள் கொடுக்குற டானிக் மாதிரி மருந்துகளையும் குடிக்கிறீங்க அது சாப்பிட்டு ஒரு மாதம் ஆச்சு ரெண்டு மாதம் ஆச்சு அது இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா அது அப்படியே விட வேண்டாம் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மாதங்கள் முறையான வைத்தியம் எடுத்தும் உங்களுக்கு ஏப்பம் எருக்கழிப்பு போன்ற அறிகுறிகள் குறையவில்லை என்றால் வயிறு குடல் சிறப்பு மருத்துவர் அதாவது கேஸ்ட்ரான்ட்ராலஜிஸ்டை கண்டிப்பாக அணுக வேண்டும் ஸோ அந்த இந்த உணவு வந்து சதவீத உணவுக்கு மாறினதில் நிறைய பேருக்கு சுகர் குறையும் நிறைய பேருக்கு வெயிட் குறையும் அது எல்லாத்தையும் விட முன்னாடி நிறைய பேருக்கு இந்த ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் இந்த எரிச்சல் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக குறைஞ்சிருக்குங்க ஸோ நான் இதன் மூலமாக உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறது என்ன அப்படின்னா தேவையில்லாமல் அல்சருக்கு அல்சருங்கிற அல்சர் வார்த்தை உபயோகப்படுத்த வேண்டாம் கேஸ் 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 வார்த்தை உபயோகப்படுத்த வேண்டாம் சார் இந்த கேஸ் இருக்குது சார் அப்பப்போ இங்கே பிடிக்கும் சார் அது குத்தி உதவி குத்திக்கிட்ட வாய் வழியாக ஏற்ப வரும் சரியாகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே நீங்களாக ஏற்படுத்திக்கிட்ட ஒரு பிரம்மை தான் இங்கே இங்கே கேஸ் டெபாசிட் ஆகிறதுக்கெலாம் வாய்ப்பே கிடையாது கேஸ்னால் உணவுக்குழாயில் இருக்கணும் நுரையீரில் இருக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு எங்கேயுமே உடம்புல கேஸ் கிடையாது அப்படி வேறு எங்கேயாவது உடம்புல கேஸ் இருந்தால் நம்ம இறந்து போயிட்டோம்னு நடத்தோம் ஏன்னா அப்போ தான் அதில் கேஸை உற்பத்தி ஆகும் ஸோ அந்த கேஸ்ங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாதீங்க அல்சங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி ஆங்கில வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு என்ன நடக்குங்க அப்படியே தமிழில் சொல்லி பாருங்களேன் நிறைய நேரம் நோயே உங்களுக்கு இருக்காது இருக்கிற நோயை வைத்தியம் பார்க்குறது ஈஸி ஸோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஹைப்பர் அசிடிட்டி அல்லது அல்சருங்கிற நோய் ரொம்ப ஒரு சில பேருக்கு தான் இருக்குது அப்படியே இருந்தாலும் நல்ல நல்ல வைத்தியங்கள் இருக்குது அதுக்கு ரெண்டு வாரம் முதல் ரெண்டு மாதம் வரை தான் ட்ரீட்மெண்ட்டு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சோன்னா அந்த அல்சர்லாம் டிஸப்பியர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு நம்ம யோசித்து அது வராமல் தடுக்கு முறைகளை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் அதனால் இது வந்து ஒரு பெரிய நோயாக நினச்சி வருஷ கணக்கில் மாத்திரை சாப்பிட்றது அதனால் யூஸ்லெஸ் தேவையற்றது மட்டும் இல்லை கிட்னி சம்மந்தமான பிரச்சனையும் கொண்டு வரும்னு உணர்ந்துக்கிட்டு தேவையான அளவுக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டு நம்ம ஆரோக்கியமாக இருந்துக்கலாம் வணக்கம்